नमस्कार मी समायरा महात आपले सिटी फ्रेंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलच्या वतीने आपले फेसबुक लाईव्ह शो मध्ये आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे आजच्या कार्यक्रमाचा विशेष म्हणजे बारा ऑक्टोबर हा दिवस वर्ल्ड अर्थायटीस डे म्हणून साजरा करण्यात येतो तर या दिवसाचे औचित साधून आपण अर्थायटीस या विषयावर अर्थात संधीवत या विषयावर आपण सरांचे मार्गदर्शन घेणार आहोत आणि यावर चर्चा करणार आहोत तर सिटी प्राईड मधील अस्थिरोग तज्ज्ञ डॉक्टर तेजस किल्लेकर सर नमस्ते सर तर सरांसोबत आपण या विषय अर्थायटीस या विषयावर चर्चा करणार आहोत संधी लोकांमधील ऍक्च्युली संधी वातावरणातील जे वास्तविकता किंवा अंधश्रद्धा आहे तर याचे पूर्णपणे मार्गदर्शन आपण सरांकडून घेणार आहोत तस तर आपण विषयाला सुरुवात करण्याआधी आपण सरांबद्दल मला काही माहिती द्यायची तर ऑर्थोपेडिक क्षेत्रामध्ये डॉक्टर तेजस केलेकर सरांचा हे पूर्णपणे आठ वर्षाचा अनुभव आहे सरांची प्रॅक्टिस ही फक्त महाराष्ट्र पुरता मर्यादित असून सरांनी पूर्णपणे लाईक ऑल ओव्हर इंडियामधील छत्तीसगड या राज्यातील नामांकित हॉस्पिटल आहे जे रामकृष्ण केअर तेथून सरांनी अनुभव घेतला आहे त्याच्यासोबत बेंगलोर येथील मणिपाल हॉस्पिटल तसेच साईट केअर हॉस्पिटल इथून सरांचे सरांनी अनुभव घेतला आहे त्याच्या व्यतिरिक्त केरळ मधील रॉयल हॉस्पिटल येथे येथून सरांनी कामाचा अनुभव घेतला आहे सर सरांच्या क्वालिफिकेशन बद्दल सांगायचे म्हणजे सरांची एमबीबीएस ही एमबीबीएस ही डिग्री सरांनी कोल्हापूर येथून पूर्ण केली आहे तसेच सरांनी उच्च पदवी जे पोस्ट ग्रॅज्युएशन शिक्षण आहे सरांनी बेळगाव मधील मधून केली या इन्स्टिट्यूट मधून सरांनी पूर्ण केलेली आहे तर तसेच जॉईंट रिप्लेसमेंट ही फेलोशिप सरांनी डॉक्टर श्री श्रीनिवास या सरांच्या अंडर त्यांचं मार्गदर्शन सरांनी घेतलेलं आहे आणि फेलोशिप सरांनी तिथून पूर्ण केली आहे बेंगलोर मधून सर आपण प्रश्नास सुरुवात करूया सर पहिला प्रश्न माझा असा आहे की संधीवाद म्हणजे काय सांधे ह्याचा अर्थ ज्या वेळेला दोन हाड एकत्र येतात त्यावेळेला जॉईंट किंवा सांधे असे तयार होतात तर ह्या दोन हाडांच्या सुरळीतपणे हालचालीसाठी किंवा स्मूथ मुवमेंटसाठी कार्टिलेज नावांचा एक घटक असतो ज्या वेळेला ही दोन हाड एकामेकांच्या घर्षणाने किंवा कार्टिलेजच्या घर्षणाने त्याच्यामध्ये त्रास निर्माण होतो जसं सांधे दुखतात सूज येते त्यावेळेला आपण ह्या त्रासाला संधीवाद असे म्हणतो तर सर सांधीवाद जो होतो तो कोणामध्ये नेमका होतो सांधीवाद हा उतार वयामध्ये होणारा आजार आहे ज्या वेळेला माणसाचं वय वाढत वय तर का उलट जाणार नाही बरोबर ह्याच्या हिशोबान ज्या वेळेला वय वाढत जात तर हाड ज्या वेळेला एकामेकांची घर्षण होत राहत तर संधीवादा त्रास होतो खरं आजकालच्या बदलत्या जीवनशैलीमुळे तरुण मुला मुलींमध्ये सुद्धा बैठे काम बोला किंवा व्यायामाच्या अभावामुळे हे त्रास आपल्याला आजकाल दिसून येत आहे ह्याच्या व्यतिरिक्त स्त्रियांमध्ये पुरुषांच्या पेक्षा थोड्या प्रमाणात संधीवादाचं प्रमाण जास्त असेल याचं मेन कारण म्हणजे हार्मोनल चेंजेस संधीवाद म्हणजे व्हायची कारणे काय आहेत संधीवाद व्हायची कारणे असं बोललं तर जे मी ज्या प्रकारे सांगितलं होतं की वजन वाढणे व्यायामाचा अभाव बैठी कामे किंवा कधी काही तुम्हाला ऍक्सिडेंट वगैरे झाला आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला सांध्यांच्या सांध्याला किंवा सांध्याच्या आजूबाजूला काही इजा झाली किंवा जॉईंट डिस्लोकेशन वगैरे कधी झालं तर हे सगळ्या ज्या कारणं आहेत ज्याच्यानी आपल्या सांध्यांवरती ताण बसतो त्याच्यानी संधी वाचवायची कारण आणि म्हणजे मुख्यतः म्हणजे संधीवाद होण्याची लक्षणे काय काय असू शकतात संधीवाद होण्याचे लक्षणे म्हणजे सांधे दुखणे सांध्यांना सूज येणे चालताना त्रास होणे सांध्यांमधन कटकट असा आवाज येणे सांधे सुजून त्याच्यामध्ये पाणी भरणे किंवा सांधे वेडे वाकडे होणे उभारताना वगैरे जास्त त्रास होणे बसून उठताना किंवा उठून बसताना सांधे दुखणे ह्या सगळे त्रास होतात आणि जसं बघितलं सर सांधीवादामध्ये आता बरेच लोकांचं म्हणणं असतं की म्हणजे हा सांधीवाद आहे तो सांधीवाद म्हणजे सांधीवादाचे नेमके प्रकार किती असे बघितलं तर सांधीवादाचे प्रकार बरेच आहेत त्यातले मी काही तुम्हाला सांगतो जे वयनुसार वय वाढल्यामुळे जे घर्षणामुळे जे सांधीवाद होतो ते एक प्रकारचं आहे ते ऑस्टिओ आर्थरायटिस आहे 
काही लोकांमध्ये युरिक ऍसिडचं प्रमाण वाढतो त्याच्यामुळे त्यांचे सांध येणं दुखणं सूज येणं हे सगळे होत तर त्याला गाऊट आर्थायटिस असं म्हणतात सोरायसिस मुळे कधी कधी सांधी द्वार होतो तर त्याला सोरायटिक आर्थायटिस असं म्हणतात रुमॅटिक फॅक्टर म्हणून एक आपल्या शरीराची प्रतिकारात्मक शक्ती ज्याच्यामुळे एक संधीवाद होतो इट्स लाईक एन त्याला म्हणतात ऑटो इम्युन डिसीज तर त्याला एक रुमॅटाईड आर्थायटिस हे एक प्रकारचं सांधीवाद आहे परत पोस्ट रोमॅटिक आर्थायटिस म्हणजे कधी सांध्यांना वगैरे इजा झाली त्याच्यानंतर जो संधीवाद होतो त्याला हे म्हणतात इन्फेक्शन मुळे जे होतं त्याला रिएक्टिव्ह आर्थायटिस सूज वगैरे ज्याच्यामध्ये जास्त होते पाणी ज्याच्यामध्ये सापडलं जातं त्याला इन्फ्लॅमेटरी आर्थायटिस मणक्यामध्ये जे होतो त्याला स्पॉन्डिलायटिस असे बरेच प्रकारचे संधी होते सर तर याचे स्टेजेस काही आहेत का म्हणजे असं संधीवाद असं त्रासानुसार ह्याचे स्टेजेस आपण ठरवतो म्हणजे आता मी जास्त मेडिकलमध्ये जात नाहीये खरं असं सहजासहजे बोललं तर एक प्रकारे संधीवादाचे चार स्टेजेस आहेत फर्स्ट स्टेज असं आहे की आपल्या दिनचर्याच्या कामामध्ये जास्त त्रास होत नसतो खरं थोडंफार सांधे दुखतात खरं ज्या वेळा तुम्ही जास्त चालला किंवा जास्त काही काम केलं त्यावेळेला ज्या वेळेला सांधे दुखायला लागतात तर हा आपण फर्स्ट स्टेजचा ठरला जातो सेकंड आणि थर्ड स्टेज मध्ये हा त्रास जरा वाढत जातो आपल्या दिनचर्याच्या कामामध्ये जरा त्रास वाढायला लागतो दुखणे वाढायला लागतो थर्ड स्टेजच्या शेवटपर्यंत वगैरे म्हणजे आपल्याला जर असं सूज यायला लागतं आणि फोर्थ स्टेज मध्ये आपले सांधे खूप दुखायला लागतात आपल्या दिनचर्याचे कामही आपण करू शकत नसतो सूज खूप येते सांध्यांना स्पर्श जरी केला तरी आपल्याला त्रास होतो दुखायला लागतो तर हे आपण एक रफली स्टेजेस मध्ये आपण म्हणजे माइल्ड मॉडरेट अँड सिव्हियर असं बोललं जातं तशा प्रकारे ही बोलू शकतो तर असं सांधे त्याचं निदान म्हणजे कशा प्रकारे केल्यावर जातो सांधीवाताचे निदान करण्यासाठी किंवा तुमच्या जवळच्या ऑर्थोपेडिक डॉक्टरकडे तुम्ही गेला तर त्यांच्याकडे त्याच्या निष्कर्षापर्यंत पोचण्यासाठी बरेच टेस्ट वगैरे करतात एक्सरे आहे एम आर आय आहे हे आहे ज्याने आपल्याला ऑस्टिओ ऑर्थायटिस हे सगळे आपल्याला कळून येत काही शारीरिक रक्ताच्या तपासण्या आहेत त्याच्यामध्ये युरिक ऍसिडचं प्रमाण बघून आपण गाऊट आर्थायटिस हे आयडेंटिफाय करू शकतो रुमॅटिक फॅक्टर बघून रुमॅटेड आर्थायटिस याची तपासणी करून हे वगैरे बघू शकतो आपण रुमॅटेड आर्थायटिस आरे असं म्हणतो तर हे सगळे आहेत तर अशा प्रकारे ह्या सगळ्या तपासण्या करून आपण डायग्नोसिस पण पोहोचू शकतो तर ह्याच्या आर्थायटिस जे ट्रीटमेंट आहेत सर म्हणजे काय काय आहेत किंवा कुठले आहेत आर्थायटिस चे ट्रीटमेंट आपण स्टेजेसच्या नुसार डिवाइड करू शकतो त्याच्यामध्ये ही मेडिकल मॅनेजमेंट म्हणजे औषधाचो औषधोपचार आणि सर्जिकल मॅनेजमेंट म्हणजे ऑपरेशन ह्या दोन प्रकारे मध्ये आपण डिवाइड करू शकतो तर मेडिकल मॅनेजमेंट मध्ये आलं की फर्स्ट बेसिक आर्थरायटिस जो त्रास असतो पेन होणं सूज कमी होणं सूज होणं तर ह्या सगळ्या कारणामुळे ह्याच्यासाठी म्हणून आपण जे ट्रीटमेंट देतो पेन किलर मेडिकेशन बोला त्याच्यामध्ये एनसेट आले नॉन्स्टेडल अँटी इन्फ्लॉमेटरी ड्रग्स त्याच्यानंतर पॅरासिटमॉल आलं हे सगळे जे औषध आहेत पेन किलर बोला परत जॉईंट साठी वगैरे आपण काही मेडिकेशन देतो ग्लुकोसामाईन कोलाजिन मेडिकेशन हे सगळे जे मेडिकेशन आहेत हे सगळे मेडिकल मॅनेजमेंट वगैरे आलं त्याच्यानंतर इंट्रा आर्टिक्युलर इंजेक्शन हेही दिले जातं इंट्रा आर्टिक्युलर इंजेक्शन मध्ये हे स्टिरॉइड इंजेक्शन बोला किंवा जेल बेस्ड मेडिकेशन इंजेक्शन म्हणजे हायलोरिक ऍसिड वगैरे आपण देतो जर ह्याच्यानेही पेशंटला आराम भेटला नाही तर सर्जिकल मॅनेजमेंट मध्ये आता सर्जिकल मॅनेजमध्ये रिसेंटली ऍडव्हान्सेस असं बघितलं तर बरेच ऑप्शन त्याच्यामध्ये येतात त्याच्यामध्ये मग आपण जॉईंट रिप्लेसमेंट मध्ये जाऊ शकतो त्याच्यामध्ये नी रिप्लेसमेंट हे खूप कॉमन झाले आता टोटल हिप रिप्लेसमेंट आपण करतो त्याच्यावरती आर्थ्रोस्कॉपिक लवाज करता येते हे दुर्बिणाद्वारे केलेली एक शस्त्रक्रिया आहे ज्याच्यामध्ये घर्षणामुळे जे छोटे छोटे थंड वगैरे आपल्या जॉईंटमध्ये जमा होतात ते आपण स्वच्छ करून काढतो याच्याने आपल्याला थोडफार त्रासाची आराम भेटतो त्याच्यानंतर आपल्याला हायटिवल ऑस्ट्रोटॉमी वगैरे आपण करू शकतो त्याच्यामध्ये समजा जॉईंट वरती म्हणजे स्पेशली गुडघ्यामध्ये वगैरे गुडघ्यामध्ये वगैरे ज्या वेळेला ताण जास्त असतो तर ते ताण कमी करण्यासाठी एक प्रकारचं ऑस्ट्रोटॉमी आहे ही सजेस आपण करतात त्याच्यानंतर मग आर्थ्रोडेसिस करू शकतो आपण आर्थ्रोडेसिस मध्ये आपण जॉईंटला जोडून टाकतो ज्याच्याने जॉईंट मध्ये जास्त हालचाल होत नाही आणि त्याच्यामुळे त्रासही होत नाही ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या आणि आता नवीन आपण याच्यामध्ये प्लेटर फ्रिज प्लास्मा याचेही इंजेक्शन आता मार्केटमध्ये यायला चालू झालेले आहेत जेही आपण देऊ शकतो उलट याचं सगळ्यांना चांगलंच लाभ होईल प्रायमरी स्टेजवर संधीवाथावर आपण केला जाईल बरोबर 
सर तसंच पुढचा प्रश्न माझा असा आहे तुमच्यासाठी की संधीवर टाळण्यासाठी आपण कुठल्या गोष्टींची काळजी जास्त करून घेतली पाहिजे की जेणेकरून आपण आर्थरायटीसला एक बांधा घालू शकतो किंवा ते टाळू शकतो संधिवात आपल्याला जर टाळायचं असेल तर महत्वाची काही गोष्टी आहेत ते आहे पहिली गोष्ट म्हणजे पौष्टिक आहार आपला जेवण वगैरे व्यवस्थित झालं पाहिजे त्याच्यामध्ये कॅल्शियम आयर्न मल्टिव्हिटॅमिन ह्या सगळ्या गोष्टींचा व्यवस्थितपणे समावेश झाला पाहिजे त्याच्या व्यतिरिक्त नियमितपणे व्यायाम केला पाहिजे व्यायामामध्ये योगा आले नॉर्मल एक्सरसाइजेस आले जर तुम्हाला ह्याच्याबद्दल काही डाऊट असतील शंका असतील तुमच्या जवळच्या डॉक्टरांकडे तुम्ही गेला तर ते तुम्हाला संधीवातासाठी काही स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस असतील ह्याचे सजेशन देतील किंवा तुमच्या आजूबाजूला फिजिओथेरपिस्ट असते डॉक्टरांच्या सल्ल्याने तुम्ही फिजिओथेरपिस्ट कडे जाणार तेही तुम्हाला मी स्ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस बोलला हिप स्ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस बोलला त्याच्याने आपल्या सांध्यांची सांध्यांची ताकद वाढवतो या एक्सरसाइजेस वगैरे महत्वाचे आहे याच्या व्यतिरिक्त धूम्रपान हे एक खूप मोठं कारण आहे ज्याच्याने आपल्याला संधीवात होऊ शकतो तर आपल्याला धूम्रपान हे टाळलं की संधीवात व्हायचे चान्सेस कमी होतात हे झालं तर ह्याच्यानंतर ज्या वेळा तुम्हाला संधीवाताची सुरुवात झाली त्रास होत आहे असं तुम्हाला वाटतं तर सपोर्टिव्ह ट्रीटमेंट आपण घेऊ शकतो सपोर्टिव्ह ट्रीटमेंट मध्ये खूप कॉमनली यूज नी कॅप्स आहे नी ब्रेसेस आहे जुन्या काळामध्ये आपण बघत होतो की वयस्कर माणसं आता मध्ये काठी घेऊन चालायचे त्याचं एक कारण होतं की आपल्या गुडघ्यांवरती जो ताण बसतो संधीवातात तो ताण थोडा प्रमाणात कमी होतो त्रास कमी होतो तर केन वॉकिंग वगैरे त्याला म्हणतो तर हे सगळे आहेत या सगळ्या गोष्टी आपण केल्या तर आपल्याला संधीवात थोड्या प्रमाणात आपण टाळता येईल म्हणजे वेळीच डॉक्टरांना विजिट करून तुम्ही या गोष्टींपासून त्याचा बचाव करू शकता बचाव नाही करू शकत खरं आपण ह्याच्यावरती ट्रीटमेंट घेतले पाहिजे आणि ह्याची सिव्हिरिटी आपण कमी ठेवू शकतो म्हणजे ज्या गोष्टी सिव्हियर होण्यापेक्षा पासून आपण वाचू शकतो आणि मार्केटमध्ये ड्रेसेस आणि जे काही गोष्टी ते इझिली अवेलेबल आहेत तर अवेलेबल आहे खरं तुम्हाला म्हणजे पेशंटला ह्याची गरज आहे आणि कोणत्या ब्रेस किंवा कोणत्या सपोर्टिव्ह ट्रीटमेंटची गरज आहे हे तुम्ही डॉक्टरच्या सल्ल्यांनी घेतलेलं तरीही चालेल आणि जसं लोकांचं सेल्फ मेडिकेशन प्रकार आहे की हे दुखलं तर पेनकिलर घ्या ते दुखलं तर पेनकिलर घ्या त्याची संधी वाताचं एक टप्पा एक ट्रीटमेंट आहे तो पेन मेडिकेशन आहे खरं पेन मेडिकेशन ची पण एक मर्यादा असते जर तुम्ही अनकंट्रोल पेन मेडिकेशन सेल्फ मेडिकेशन केलं तर त्याचे चांगल्या इफेक्ट पेक्षा त्याच त्रास जास्त होतो वाईट परिणाम बरोबर वाईट परिणाम जास्त आहे कारण की जर तुम्ही पेन किलर जास्त प्रमाणामध्ये घेतलं तर आपल्याला अल्सर्स चे वगैरे कॉम्प्लिकेशन होऊ शकतात तर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्याच्या लिव्हरवरती इफेक्ट होतात किडनीवरती इफेक्ट होतात त्या मेडिकेशन त्याच्यामुळे ज्या वेळा तुम्ही औषधं घेता तर डॉक्टरांचा सल्ला कधीही घेतलेला जातो आणि ते वेळेस घेणं फारच गरजेचं आहे बरोबर जेणेकरून तुम्ही फक्त पेन किलर मॅनेजमेंट न करता तुम्ही ज्या त्या अस्थिरोग तज्ज्ञ यांना भेट देऊन तुम्ही वेळेस तुमचं उपचार किंवा निदान करून तुम्ही तुमच्या सांधीवरत्याला एक प्रतिबंध घेऊ शकता तर तसंच डॉक्टर तेजस किलेकर सर हे सिटीफाईड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मध्ये दहा ते चार या ओपीडी मध्ये या वेळेमध्ये अवेलेबल आहे जर तुम्हाला काही शंका असेल किंवा तुमचा काही त्रास असेल तर तुम्ही येऊन वेळेस इथे उपचार घेऊ शकता कागलच्या अगदी स्टँड जवळ आहे आपलं हॉस्पिटल तर इथून तुम्ही तुमच्या ज्या काही गोष्टी आहेत रिलेटेड म्हणजे अस्थिरोगचे काही विषय असतील तुमचे तर येऊन तुम्ही सरांना दहा ते चार या वेळेत सोमवार ते शनिवारी तुम्ही येऊन विजिट करू शकता अधिक माहितीसाठी तुम्हाला आमचे स्क्रीनवर नंबर्स आहेत तुम्ही ते डायल करून तुम्ही आम्हाला कॉल करू शकता आणि आपलं हॉस्पिटल हे चोवीस तास ओपन असतं उपलब्ध आहे आपल्या सेवेसाठी तर आपण येऊन इथे विजिट देऊ शकता आणि आणखीन माहिती साठी तुम्ही आपली फेसबुक पेजवर जाऊन तुम्ही माहिती घेऊन आम्हाला कॉल करू शकता तर आजच्या कार्यक्रमामध्ये तुम्ही वेळात वेळ काढून आला सर याच्यासाठी मी आपली फार ऋणी आहे आणि असं म्हणून आम्ही आमचा आजचा शो संपवतो थँक्यू थँक्यू